ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈസൂർ പാക്ക് റെസിപ്പീറ്റാണ് ഞാനും എൻ്റെ താൻ്റെ കുട്ടി കൂട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രസമുള്ളൊരു വ്ളോഗ് വ്ളോഗിന് പറയാം നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടടുപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റൗ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടുപ്പ് നോർമലി ഉള്ളതാണ് മറ്റേ അടുപ്പ് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഷ്ടക വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കത്തി വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്റ്റൗമ്മി ഓരോ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അടുപ്പമ്മി രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പഞ്ചസാര എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നല്ല പക്ക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് സ്റ്റൗ ആകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പമ്മയും ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് എണ്ണയും ഒരു കപ്പ് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് മൈസൂർ പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റെന്താ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീ ആണ് ഗീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടോ നീക്കോ ലെമൺ ഇട്ടിട്ട് ആഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് ഓഫ് ആക്കിയത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ചൂടോട് കൂട്ടി നിൽക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം ആ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിക്സ് പറയുന്ന ചൂടുണ്ടാവണം അപ്പം അത് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അതായി എന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് സെറ്റായി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക ഓഫ് ആക്കരുത് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ എന്തൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ അടിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു അവൻ അവനാണ് എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ അപ്പം അത് കാരണം ബ്ലറും ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം തൊടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് കുറച്ച് വെക്കാം നിങ്ങളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് കടലമാവ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ കാൽ കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഓയിലും ഗീൻ്റെ മിക്സ് ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലോബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസിലായി കിട്ടണം അപ്പം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചട്ടിയമ്മ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓയിലും ഗീൻ്റെ മിക്സ് ആ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗി ഒന്നും ആക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലായിട്ട് ബലം വെച്ച് പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം